Chuyên mục thứ hai ngày hôm nay sẽ là Showbiz 108. Quỳnh Chi và quý vị hãy cùng chia sẻ quan điểm với nhau về những sự kiện và những nhân vật tiêu điểm của Showbiz. Và hãy cùng chờ xem ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ câu chuyện gì quý vị nha. Một trong những cái tên MC được yêu mến rộng rãi và chiếm được đông đảo tình cảm của khán giả cả nước không thể không nhắc tới đó chính là nam nghệ sĩ MC Quyền Linh. Cái tên đã gắn liền cùng với chương trình vượt lên chính mình trong rất là nhiều năm vừa qua. Anh cũng đạt kỷ lục là người giành được rất là nhiều giải thưởng MC được yêu thích nhất trong năm liên tục trong nhiều năm và có thể nói anh cũng là một người xây dựng thành công hình ảnh MC nhân ái. Vừa qua một người bạn của anh đã chia sẻ một thông tin rất thú vị và làm nức lòng khán giả hâm mộ của mình đó chính là khi mà anh dẫn chương thì anh rất là thường hay chia sẻ là đối với những cái chương trình mà các uh, gia đình không thể nào vượt qua được những thử thách của mình thì anh sẽ nói là có những nhà hảo tâm gửi tặng cho anh chị số tiền là 3 triệu đồng, 5 triệu đồng vân vân thì sau này uh, một người bạn đã chia sẻ những nhà hảo tâm đó không ai khác đó chính là MC Quyền Linh. Có là một MC rất là giàu lòng nhân ái đúng không thưa quý vị? Và quý vị biết không, có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là có rất là nhiều nghệ sĩ tinh linh bên cạnh hoạt động nghệ thuật của mình, họ đã có những đóng góp rất là to lớn cho công việc thiện nguyện. Ví dụ như kể đến đầu tiên có thể là danh hài Hoài Linh, là một nghệ sĩ lớn, có rất là nhiều sự tôn trọng từ phía các nghệ sĩ khác cũng như khán giả mọi lứa tuổi. Anh cũng là người hoạt động từ thiện rất chăm chỉ và đã từng có người chia sẻ dù đã bệnh nặng nhưng anh vẫn nhận lời tham gia những chương trình từ thiện. Hay một ca sĩ rất là nổi tiếng ở Hà Nội với giọng ca tuyệt vời, đã là ca sĩ Mỹ Linh. Cô cũng là người đã dùng sức ảnh hưởng to lớn của mình để có những hoạt động từ thiện giúp đỡ cho những hoàn cảnh xung quanh mình. Một cái tên khác, một nữ ca sĩ khác cũng tên Linh thưa quý vị, đó chính là nữ ca sĩ Thái Thùy Linh. Cô là người khởi xướng chương trình mặc ấm, góp phần mang đến rất nhiều chiếc áo ấm cho các trẻ em vùng cao. Và với cô thì làm từ thiện phải làm từ trong tâm, có sự nhiệt tình và không được đề cao thành tích. Quý vị có thể thấy là bên cạnh những mặt trái của showbiz với những cuộc sống xa hoa và những scandal bủa bay mỗi ngày thì cũng có rất là nhiều nghệ sĩ họ đã âm thầm hoạt động nghệ thuật bên cạnh đó còn sử dụng sức ảnh hưởng của mình để có những đóng góp to lớn cho xã hội Và nếu nghệ sĩ nào cũng có những suy nghĩ như vậy thì thật là tốt đúng không thưa quý vị? Mới đây, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã có những chia sẻ gây sốc với khán giả của anh đó là về việc anh bị hãm hại bởi bùa ngải bên cạnh đó còn có cả hình ảnh bằng chứng Trước đó không lâu thì một người mẫu rất thân thiết với nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đó là người mẫu Lê Thúy cũng đăng tải trên status của mình việc cô là nạn nhân của việc hãm hại nhau bằng bùa ngải Cô nói rằng thật sự không thể tin được bùa ngải có thật trong đời sống Trước giờ cô chỉ nghĩ là bùa ngải có ở trên phim mà thôi và thật sự không ai nói được chữ ngờ Kèm theo đó cô cũng đăng tải bằng chứng hình ảnh đó là những ký tự khó hiểu những vệt dài màu đỏ trên cổ của cô và điều này thực sự gây hoang mang cho những người trong và ngoài giới showbiz Việt liệu thực sự có chuyện người ta có thể hãm hại nhau bằng bùa ngải hay không hãy cùng nghe những ý kiến của những nghệ sĩ khác quý vị nhé như MC Phan Anh anh nói cái gì không biết chắc chắn rõ ràng thì không nên kết luận nếu bị người khác dùng bùa hại tôi cũng không nói hay ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ ai tin vào những câu chuyện bùa ngải là rất mê tín và phản khoa học Nhạc sĩ Lương Bằng Quang thì lại nói rằng tôi khuyên bạn nên tin vào logic của cuộc sống. Về câu chuyện này với Quỳnh Chi thì thật sự là Quỳnh Chi chưa có kinh nghiệm và cũng chưa từng trải qua nên cũng không biết nói như thế nào. Nhưng Quỳnh Chi tin rằng tất cả chúng ta đều tin vào luật nhân quả và với những ai với những sự nỗ lực hết mình trong lao động thì sẽ giành được những phần thưởng xứng đáng. Thông tin tiếp theo ngày hôm nay sẽ là một chàng ca sĩ trẻ có thể nói là một hiện tượng trong thời gian vừa qua của làng nhạc Việt đó là Sơn Tùng MTB Vào ngày 4 tháng 8 vừa qua thì anh cùng với ekip của mình gần 60 người đã cho ra mắt ca khúc mới âm thầm bên em theo hình thức lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam đó là một buổi ra mắt bài hát truyền hình trực tiếp trên kênh youtube của mình Tùng là một người đặc biệt là Tùng có một cái 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 khả năng truyền cái cái cảm hứng đến ekip làm việc là anh em lúc nào cũng cũng bị giống như là bị thô miên trong đầu á. Tất cả cảm hứng từ cái buổi ngày hôm nay là nó từ Sơn Tùng mà ra. Thật ra em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc và em mong rằng đây sẽ là một cái tín hiệu tốt mà mọi người sẽ thích.